siguen muy fuertes y tienen fortaleza y valor, están limitados para un cup absaptat, pero no gaida muy. Era actriz, pero a veces la vida te hace transitar por lugares insospechados, que es lo que a mí me pasó, estando uh, grabando una obra con, del grupo del Teatro Juglas para Televisión Española. Tuve una caída de la cual te terminé con una lesión medular completa y por eso pues, voy en silla de ruedas. Pero... No hay duda de que cuando a una la vida le da estos vuelcos, siempre sales a algo que no habrías esperado jamás y que nunca te habrías planteado. En mi caso, entonces, fue cuando realmente, para hacer de actriz era complicado, he hecho algunas cosas, pero es muy complicado uh, para una actriz en silla de ruedas estar haciendo teatro durante todo el tiempo, o cine o televisión. Entonces fue cuando descubrí mi placer para la dirección teatral lo cual, como he dicho antes, jamás me había planteado. Y ahora es lo que prefiero, lo que más me gusta, lo que más me apasiona. Especialmente porque, aparte de haber hecho alguna cosa, de dirigir teatro profesional, la entidad FAMAREC, que es una entidad, un centro de trabajo para personas especial, donde los trabajadores son personas con discapacidad psíquica o enfermedad mental, me ofrecieron la, la posibilidad de montar un grupo de teatro con las personas que trabajaban en este centro. Y acepté, y ahí estamos. Aquí está Sandra, Sandra Martín, Manolo Valdivieso. Querido público, aunque seamos muy fuertes y tengamos fortaleza y valor, Estamos condicionados por un cubo, símbolo de nuestras limitaciones, aceptado, pero no querido. Evidentemente, es aceptado. O sea, nosotros creemos que la, la discapacidad no se supera. Yo oigo muchas veces, oh, yo lo tengo superado, tú lo tienes superado. Yo creo que no. O sea, superar una discapacidad, que es como decir, aquí no pasa nada, es igual, no importa, qué más da, estoy estupendo... Realmente yo creo que no acaba de ser verdad. La realidad es que tienes que aceptarlo y a partir de aceptarlo no pasa nada, pero tienes que aceptarlo y acostumbrarte a ello. Entonces en este cubo decimos que esta es la, la prueba de nuestra discapacidad, pero ¿qué pasa luego? Luego la actriz que está dentro, los actores que pasan todos por ellos, sacan una cinta, la atan al cubo y entonces Manolo dice... Estamos unidos, querido público, por un vínculo del que no nos podemos liberar. Evidentemente, tenemos el vínculo. Y los actores, esta cinta que ellos han sacado de su bolsillo, se la atan, se la enrollan en la muñeca y así siguen toda la obra. Cualquier persona tiene algún vínculo con algún tipo de discapacidad, que en todo caso después hablaremos. Lo que sí queríamos decir también es que una vez has aceptado la discapacidad y te has acostumbrado, eh, nuestras vidas son prácticamente como las vuestras. Sandra, por ejemplo, puede explicar cómo... Bueno, pues yo eh, tengo una vida, eh, me parece que posible, muy parecida a todas vosotros. Tengo pareja, tengo un trabajo, he aprendido a llevar una casa con mi sueldo y el de mi pareja, ¿Eh? Y a sobrevivir, pues claro, al final de mes, lógicamente. <risa> ¿Eh? <risa> También tengo pues, mis hobbies. Una cosa no, no lleva a la otra. Pero yo puedo decir que llevo una vida como vosotros. Sí. 
eh, con motivo de que mm, eh, me he ido a vivir sola, pues me he tenido que buscar la vida. Entonces, lógicamente, por mi discapacidad, yo hay cosas que no, no puedo hacer, pero me he espabilado. Soy una persona que no me gusta que me, que me ayuden por compasión. Yo, hasta que no tengo claro que no puedo hacer una cosa, no pido ayuda, lo tengo que tener muy claro que no puedo, para decir, ¿me ayudas, por favor? Y si me tengo que pegar un golpe o me tengo que caer, que me he caído, me caigo antes de pedir ayuda. No me gusta, o es sea, una cosa que no... Y a causa de eso, pues, he aprendido, pues, todo. Tengo una facilidad, pues, con mis inconvenientes, causa de que no... No me gusta. Y la facilidad de buscarse la vida, porque ella tiene una mano que no le va bien y en la, la obra cuenta que no puede coger la cebolla para cortarla y entonces ella busca ingenios y, de, y, a, y encuentra un, un aparato para poder, que le facilita el poder cortar la cebolla ella sola, que nadie le tiene que ayudar. Y así es. En definitiva, uh, lo que queríamos también decir y lo que pensamos que podemos de alguna manera iluminar un poco al público es porque creemos que si nosotros con nuestra obvia discapacidad, segurísimo que de la fragilidad, con la ley del péndulo, se puede pasar a la fuerza.